What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel and for our today's video ay pag-uusapan nga natin today ang MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine sa buong Metro Manila specifically dito po sa Pasig City. Yes! Kasama po sa Metro Manila ang Pasig City. Yes! Kasama po sa Metro Manila ang Pasig City. Hi! Sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. Gusto ko lang po palang mag-shoutout sa admin at moderators ng boses ng pinagbuhatan kay Sir Mario Jesse, kay Miss Nicole Gabriel, kay Mamie Rose, at kay Miss Shane. Ganun din po sa admin ng Solid Mayor Vico Soto na kay Sir Lustre Jan. Shoutout po sa inyo! At kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. Tapos, i-click mo na rin yung bell button dyan sa gilid para mas mabilis kang manotified sa mga latest videos ko. Okay. Ito po yung ipinost nga po. Kamakailan lamang ni Mayor Vico doon sa kanyang Facebook page at pinost din na Pasig City pa Public Information Office o yung Pasig PIO. Uh, yun nga. At ang sabi nga din ni Mayor Vico dito ay na ito po yung guidelines ng uh, Modified Enhanced Community Quarantine. So ito na naman, nandito na naman tayo sa guidelines. Pag may naririnig na naman yung mga tao dyan na guidelines, kung ano-ano na namang iniisip, ba diba? So base po ito sa IATF o Interagency Task Force Guidelines. Dahil simula nga po sa May 16 ay magsisimula na nga po ang Modified Enhanced Community Quarantine dito po sa buong Metro Manila. So ito na nga po yung pinost po ng ating Mayor Vico at babasahin ulit natin, iisa-isahin po ulit natin ang lahat ng guidelines na ito. Pero nga naman, kung, kung nag-comply ka at sumunod ka naman sa batas nila at nag-submit ka, eh Pwede ka naman daw pong lumabas. <laughs> oh, anyways, basahin na po natin yung guidelines po dito na ipinost po ha sa ni Mayor Vico sa kanyang Facebook account. Okay. Dito po tayo sa Dito po tayo sa Ito po ang sinasabi dito, no? So ayan po. Ayan. So babasahin po natin isa-isa yan. MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine starting May 16 based on new IATF guidelines. So, ang lahat ay inaasahan pa rin na manatili sa kanika nilang tahanan maliban na lamang kung ang paglabas ng tahanan ay essential travel. So ulitin po natin na ang lahat daw po ay inaasahan pa rin na manatili sa kanika nilang tahanan maliban na lamang kung ang paglabas ng tahanan ay essential travel. So, Meron tayo dito 1, 2, 3, 4 na babasahin at meron din isa dito sa essential travel para sa mga residente. So ito na nga po, basahin na po natin. Ang sabi din dito na nakapaloob sa ang sabi sa nakapaloob sa essential travel para sa mga residente, ang lahat ay pinapaalalahanan na palaging dalhin ang inyong permit to leave premises o PLP at sumunod sa barangay coding. So, ang ibig sabihin nga po nun, so every time daw po na kayo ay aalis o lalabas man lamang sa inyo pong mga bahay, ay lagi nyo daw pong dadalhin ang inyong PLP or permit to live premises pero coding, kung coding po ng inyong barangay. Okay, maliwanag po doon. Pangalawa, pagbili ng pagkain at iba pang mga pangunahing pangangailangan. So, yon So, lalabas lamang po kayo kung may kailangan nga po kayo kung may bibili nga po kayong mga pagkain. So, number three, pagpunta sa banko at remittance center. So, kung pupunta po kayo doon ng remittance center at sa banko, dalhin nyo pa rin po ang PLP ID ninyo. Okay? Then, paglabas para sa kadahilan ng medical o emergency. So, yun nga po, yung essential travel para sa mga residente, ang suma total po niyan, sa madaling salita, kapag kayo po ay lalabas ng inyong bahay, lagi nyo pong dadalhin ng inyong PLP o Permit to Live Premises ID. Next naman po, kapag lumabas ng tahanan, panatili, o so, <laughs> So, pag lumabas ng tahanan, dalhin palagi ang number one is pagsusuot ng face mask. So, magsusuot ka po ng face mask kasi nasa batas na po natin yan, nasa uh, city ga, uh, nasa ordinansa na po ng city, city yan, 
na lagi na po tayong magsusuot ng face mask in this time of pandemic crisis. Okay? Number two is madalas na paghuhugas ng kamay o pag-aalcohol. So, every time na lumabas ka, tapos pagbalik mo po sa bahay or kung meron ka man, dapat meron ka sa bulsa mo na it's either uh, sanitizer or alcohol sa inyo pong bulsa. Lagi po kayong maghugas ng kamay at lagi din po kayong mag-alcohol. Okay? So, sa number 3 is iwasan ang paghawak sa mukha o anumang bagay. So, iwas iwasan nyo daw po ang paghawak sa mga mukha nyo kung kayo po ay nasa public places para po hindi mapunta sa inyong mga mata o sa inyong mga bibig o sa inyong mga ilong yung virus na kung saan po. Hindi po natin alam kung nasaan po sila. Okay, number... Pag ilang number na tayo? 1, 2, 3, 4. Pag number 4, panatilihin ng isang metrong social distancing. So, ayun pa din, ganun pa din po yung ating, ang sinasabi pa lagi ng ating mayor at ng iba pa din po mga uh, leader natin na every time na pupunta kayo sa tindahan, pupunta kayo sa palengke or sa kahit saan po, lagi pong panatilihin ang one meter social distancing. Next po is umiwas sa matataong lugar. So, actually, ang dami-dami natin nakikita ng post sa social media especially doon sa iba't ibang barangay, hindi natin malaman kung bakit hindi nila masunod yung social distancing. So, hindi natin alam kung nakikipag-cooperate ba yung iba talaga o kung nakikipag-cooperate ba yung mga nasa barangay. Bakit hindi nila masabihan yung kanilang mga kabarangay. So, anyways, kasi hindi matatapos itong ano eh, hindi matatapos itong quarantine natin o itong COVID na to kung hindi po tayo makikipagtulungan sa ating mga kabarangay at sa ating city din, syempre. Okay, next. Limitado pa din daw po ang paglabas na activities tulad ng kung kayo po ay nagjo-jogging at kung kayo po ay nagbabiking. Yung, yung parang gusto nyo lang umikot-ikot, so hindi daw po yun. So limited pa din yung time na paglabas nyo ng ganun. Siguro kapag ka-essentials nga lang po yung gagawin nyo. So papayagan po kayo sa ganun. So mali maliwanag po doon na limitado pa din ang mga paglabas na activities tulad ng jogging at biking. So, limited pa din po yun. Hindi pa kasi tayo COVID-free. Kaya pinapaalalahanan pa rin po ang bawat isa na patuloy pa din pong mag-ingat. So, next. Dito naman po tayo sa transportasyon. Yung nasa ilalim na po tayo ng MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine. Okay. Sabi po, sa ilalim ng MECQ, mahigpit pa rin na ipinagbabawal ang pampublikong transportasyon. Uulitin po natin, sa ilalim daw po ng MECQ ay mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pampublikong transportasyon. Pero, ipagpapatuloy ng LGU ang libreng sakay. So, o, o ganun pa din, makikita nyo pa din po na mayroon pa din po tayo mga libreng sakay dito po sa buong Pasig at kung kayo nga ay siguro uh, skeletal force na nagtatrabaho sa City Hall o meron po kayo o pupunta kayo sa palengke somewhere o may pupuntaan din kayo dyan sa ano na essentials naman, may makikita po kayo mga naglilibot na libreng sakay. So, pwede pa rin doon po kayo doon sumakay kasi hindi pa din po inaalaw na bumiyahe ang ating mga pampublikong transportasyon. So, maliwanag po dyan ha. Next po is kailangan Uh, siguraduhin ng employer na may sapat na transportasyon o akomodasyon ang mga empleyado nila bago sila magbukas kasi dahil nga po MECQ na tayo may mga ilang-ilang na pong mga company o kumpanya na magbubukas like yung mga uh, malls may mga magbubukas na po na mga malls may mga magbubukas na rin na ibang mga establishments pero according nga po dito sa bagong IATF guidelines is kinakailangan sa mga private uh, company o sa mga private sectors, kailangan may sapat na po kayong transportasyon o akomodasyon para sa inyong mga empleyado. Kasi, kasi diba, usually maglalakad lang yung mga yan eh, dahil wala nga po tayong public vehicles. So, maglalakad lang yung iba sa kanila. So, ang advice po ng IATF, and especially din nung, uh, nung ating city, kung nanonood man po ang ating mga public, ano, uh, private sector dito, sana daw po is mag-alat kayo ng isang uh, sasakyan man lamang po sa ating mga, sa inyong mga empleyado po. So, ayun po, malinaw po doon. Uh, dito naman tayo sa ang mga personal private vehicles ay pinapayagan kapag ang sakay nito ay, so dito po tayo, mga authorized persons outside residence o yung mga member po ng APOR, mga frontliners at empleyado na maaari ng magtrabaho. So, yun nga po. Kasi usually kasi may mga nagtatanong na kung yung mga private vehicles ba, pwede daw ba silang lumabas? 
So kung hindi po importante yung gagawin natin o yung gagawin ninyo, is hindi po kayo papayagan. Halimbawa, magmumol lang kayo. So hindi kayo papayagan na ganun. Ang sinasabi po dito is yung mga authorized person outside residence o yung mga nakapanog po dun sa APOR. Kung kayo po ay frontliners o mga empleyado na pinayagan ng magtrabaho ng inyong mga employer. Okay? So, ganun po. Hindi po basta-basta papayagan yung mga private vehicles. So, sana sumunod din po tayo sa ipinag-uutos na guidelines ng IATF at ng ating city. So, dito po tayo sa may hawak na PLP ang bawat pasahero. Maaaring may driver kung hindi kaya magmaneho ng may hawak ng PLP. Ngunit, bawal lumabas ng sasakyan ang driver at maximum 2 persons lamang daw po ang iaalaw. Okay, ganito po yan. Uh, example po natin ha, ako po ang may hawak ng PLP pero hindi ako marunong mag-drive. So, yung kapatid ko po, marunong siyang mag-drive sa sasakyan. So, ang gagawin ko po para makapunta po ako doon sa lugar na gusto, na gusto kong puntahan, pwede daw po akong ipag-drive ng aking kapatid gamit ang aking PLP. Pero pag bumaba na po ako, halimbawa pupunta ako ng palengke, pwede akong ipag-drive ng kapatid ko papuntang palengke. Pero ako lang yung may PLP, di ba? Ngunit, hindi pwedeng bumaba yung kapatid ko papuntang palengke din. Dapat nandun lang siya sa loob ng sasakyan. Kasi pinag-drive niya lang naman ako dahil hindi ako marunong mag-drive. At ako nga ang may hawak ng PLP. Gets niyo po yun. Basta pwede po kayo magpasama sa driver niyo kung hindi po kayo marunong mag-drive at kayo lang po ang may hawak ng PLP. Okay? Basta pagdating niyo po dun sa pupuntahan niyo, hindi po pwedeng bumaba yung driver ninyo. At maximum nga daw po is dalawang tao lang daw per row ang sasakay doon sa inyong sasakyan. Parang hindi iwas huli na din po siguro. Okay? I hope na naintindihan niyo po ang MECQ guidelines, uh, Modified Enhanced Community Quarantine Guidelines based po sa new IATF. Okay, marami pong salamat sa inyong panonood. I hope na naintindihan niyo po ang MECQ Modified Enhanced Community Quarantine uh, guidelines based po sa IATF o Interagency Task Force Guidelines at uh, ipag-pray po natin na sana uh, malapit na, i-claim natin na malapit na matapos itong pandemic na ito para bumalik na po sa normal ang ating mga buhay. Okay, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Bye-bye!